Tunataka kwenda kumleta muhubiri. Na kama nilivyosema moja kati ya malengo makubwa ya kanisa la Tanzania Assemblies of God kwa sasa ni kuhakikisha vijana wanabeba injili na kuhubiri sasa sio kesho. Sasa. Na kwa sababu hiyo katika mkutano huu tuna wainjilisi wengi wa taifa tena wakali kweli kweli. Lakini ili kuitikia ule mwito wa maono yetu ambayo tunayo kitaifa yakiongozwa na askofu wetu mkuu Dr. Barnabas Mtukambali kwamba ni wakati wa kuwapa watoto na vijana wetu urithi wa kile tulicho nacho. Tumeona kijana mmoja wapo asimame kitaifa kwenye mkutano huu. Jina la Bwana libarikiwe. Tunataka tudake moja kwa moja. Na kwa sababu hiyo naomba nimlete mwingilisi wetu Amieli Katekela. Shangirie Bwana Yesu wakati anakuja. Tuombe baba katika jina la Yesu. Mtumwa wako anaposimama kunena, roho wako mtakatifu na amvuvie. Na wewe Bwana usimame pamoja naye. Yale yote yaliyo katika moyo wako Bwana kwa ajili ya watu wa manyoni, uyapitishe katika kinywa chake na kuwafikishia. Na kwa ajili ya roho wako mtakatifu, unyamazishe kila aina ya roho zingine zilizo kinyume na neno lako katika jina la Yesu tunaweka mikononi mwako uwanja huu anga hili na ardhi hii kwa sababu siku ya leo neno lako linahubiriwa tena katika viwanja hivi jitukuze kwa ishala na miujiza itakayoambatana na neno hili litokalo katika kinywa cha mtumishi wako utukufu wote na heshima vitakurudia wewe Mungu wetu maana ndiwe uliyetutuma katika jina la Yesu Kristo Bwana na mwokozi wetu amen Kutano Bwana asifiwe. Waenda mbinguni. Haleluya. Salimie tena mwenzako kwa niaba yangu, mwambie ubarikiwe sana na Bwana Yesu. Ninamshukuru Mungu wa mbinguni kwa nafasi nyingine hii tena. Baada ya sherehe tuliyokuwa nayo asubuhi na sasa Yesu anasemwa kama mkutano. Jamani haleluya. Bwana asifiwe. Jana nilijitambulisha vizuri sana na niludie kwa wale watu hawakuwepo. Majina yangu ninaitwa Amieli ya Lady Danieli Katekela. Na kwa wale watu wa gizani kidogo. Nilikuwa nina jina, nilikuwa sio sasa. Nilikuwa nina jina linaloitwa Alpha ni Stars Seya Kabulalo Daki Enja White Crafty Mwanachama wa Secret Society Freemason Club International Lakini sasa Kristo ana nguvu kuliko wale Ni mwokozi kuliko wale Sio yule tena Mambo yale na yahesabu kama mavi. Uzuri kuliko wote ni jina la Yesu kuwa ndani yangu. Jamani haleluya. Ninalo neno zuri kwa ajili yako jioni ya leo. Mungu anatupenda wanadamu. Na ametuleta hapa atupatanishe na nafsi yake. Nafsi ya mwana wake mpendwa. Yesu Kristo aliyetufia msarabani. Jamani haleluya. Naomba ufunike macho yako sasa ni mwalike hapa. Baba asante kwa kuwa ni wakati mwingine tena. Neno hili ulilolituma kwa mkutano huu. Naomba ukaseme nalo. Ukakutane nasi. Ukawaponye wagonjwa na kuwafungua wafungwa katika jina la Yesu Kristo. Amen. Nataka nizungumze neno hili la Mungu katika Biblia 
kitabu hiki cha injili ya Yohana sura hii ya tano mstari wa kwanza mpaka ule wa tisa nisikilize vizuri maandiko matakatifu yanasema baada ya hayo palikuwa na siku kuu ya Wayahudi naye Yesu akakwea kwenda Yerusalemu na huko Yerusalemu penye mlango wa kondoo panabirika iitwayo kwa Kiebrania Bethizatha nayo ina matao matano ndani ya hayo jamii kubwa ya wagonjwa walikuwa wamelala vipofu viwete nao waliopooza wakingoja maji ya chemke kwa maana kuna wakati ambao malaika hushuka katika ile birika akayatibua maji basi yeye aliyeingia wa kwanza baada ya maji hayo kutibuliwa akapona ugonjwa wote uliokuwa umempata na hapa palikuwa na mtu ambaye amekuwa hawezi kwa muda wa miaka 30 na minane niweke kituo kidogo sio namba sio siku miaka hebu sema miaka unajua mimi katekela hivi unavoniona sijafikisha miaka 38 bado nadaiwa sasa umri wangu wote huu 38 sijaigonga sasa huyo bwana yeye 38 yuko kitandani nisikilize niendelee kusoma hapa Biblia inaendelea kusema hapa anasema hapa anasema nirudie hapa mstari wa tano palikuwa na mtu ambaye amelazwa hawezi muda wa miaka 30 na nane. Yesu alipomuona huyu amelala naye akijua ya kuwa amekuwa hali hiyo siku nyingi alimwambia wataka kuwa mzima yule mgonjwa akamjibu Bwana mimi sina mtu wa kunitia bilikani maji yanapotiburiwa ila wakati ninapokuja mimi mtu mwingine hushuka mbele yangu Yesu akamwambia simama jitwike godoro lako uende mala yule mtu akawa mzima makofi kwa bwana akajitwika godoro lake akaenda nayo ilikuwa ni sabato siku hiyo bwana yesu libariki neno hili amen jamani bwana asifiwe Walio na amani punga mkono namna hii kwa Bwana Yesu. Unajua mimi huwa nikisema Bwana asifiwe sijui ni kwa nini sijui. Mimi ni tofauti kidogo. Usiposema amina naona kama ni sijui nimeongea nini sijui. Yaani naona kama naumwa vile. Unajua hata si mimi tu katekela, hata Mungu unaposema amina ni kwa vile tu watumuoni kwa macho ya nyama ila anatabasamu. Jamani haleluya. Kumbukeni hata kwenye kitabu cha Zaburi kimeandika hivi, enyi watu wote pigeni makofi. Mpigieni Bwana Mungu wenu kelele. Kumbe Mungu anapenda na makerere yetu. Jamani haleluya. Ehe. Maandiko matakatifu hapa yanaeleza habari hii. Mimi kila ninapoisoma Moyo wangu unasisimka na mawazo yangu yanaogopa ninachokiogopa sio habari hii ninachokiogopa ni huyu mwanaume mmoja anayeitwa Yesu Kristo chamani haleluya Yesu ni kitu cha ajabu Yesu ni mbabe kuliko ababe wote Jina la Yesu linapotajwa linatisha kuliko mabomu yote. Ndio maana anaitwa simba wa kabila la Yuda. Akimunguruma mapepo yanakimbia. Yeye ni jiwe lililokataliwa na wasi lakini akapata 
heshima kwa Mungu akawa teule na mwenye kuheshimiwa jamani haleluya huyu Yesu huyu mimi huwa namuogopa sio tu kumuheshimu namuogopa kwa lugha yetu tunasema ndamuti nya yani namuogopa yani unajua kuna mtu mmoja nilikuwa nahubiri sehemu fulani nikasikia watu wanaimba hivi shuka bwana na uweza na nguvu nikamwambia pasta ashuke na nguvu na uweza tutabaki hapa <laughs> mimi pale pale wanaimba nikaanza kujipeleleza kama sina kama siko vizuri Mungu ukishuka hapa <laughs> subiri kwanza nijitengeneze <laughs> jamani ana nguvu Yesu ana nguvu za hatari kabla hajashuka akiitwa tu kuzimu yote inatetemeka mapepo yote anakimbia wachawi wote wanafiata mkia halafu ardhi inavyotetemeka linasikika jina linatajwa bwana mungu wa mbingu na nchi asiye mwepesi wa asira mwingi wa rehema anaheremu watu wote halafu wakati huo mapepo yote yanakimbia wagonjwa wanaanza kuponywa sasa wafungwa wanaanza kufunguliwa ana nguvu Yesu jamani haleluya biblia hapa inaeleza uweza wake akiwa duniani ile miaka aliyokuwa anaishi akatembea moyo wa Yesu ulikuwa umejaa huruma ulikuwa umejaa upendo kwa watu wote alikuwa umejaa huzuni akihurumia watu na mateso yao wakati akitembea huko na huko akafika hapa kwenye lile birika ambalo utaratibu wa watu wale walikuwa wamejiwekea hilo birika lina sehemu matano ambayo kila masaa fulani malaika anashuka anaingia ndani ya lile birika anavuruga yale maji upako wa malaika panatokea muujiza wa uponyaji lakini ninachoshangaa hapa ni mtu mmoja aliyeingia wa kwanza ndiye alipona sasa hapa watu wamepanga foreni kwenye hiyo birika na huyu mwamba anatajwa hapa amepanga foreni mpaka imekatika miaka 38 na nane hajafikiwa bado sio kuomba haombi anaomba sio kusali asali anasali lakini hajafikiwa bado unapenda niseme kuna watu wengi mnasali dini una miaka mingi kwenye dini yako lakini mashetani yamekukanyaga mpaka umechoka na unafika hatua unasema heli nife kuliko kuishi na umefika hatua unawaza hata kusali uwache na hata hapo ulipo unasali lakini chale unazo mpya na hilizi kiunoni umevaa ni kwa nini matokeo ya dini yako haujaiona sikiliza nikwambie hata huyu mzee alikuwa kwenye lile birika miaka 38 lakini alingoja uponyaji hakuuona maana birika aliponyi iko nguvu inayoponya nguvu inayotoka kwa Mungu jamani haleluya liko jina la Yesu leo liko jina la Yesu leo acha kufungwa na dini hiyo iko jina la Yesu leo kuna jina la thamani Yesu linapoingia kwako unaliamini unalimeza linaingiza kitu kinaitwa wokovu wokovu maana yake ni kutengwa mbali na hatari inayokugarimu kifo na hatufi mwilini tu hata rohoni kwa hiyo unapookoka unakuwa salama sehemu zote mwilini na rohoni na ndio maana tuliookoka haturogwi haturogeki ni bendera chuma mlingoti chuma yupo Yesu ndani yetu Halipofika pale Yesu anakuta watu wamelala na huyo Bwana amelala hapo yeye Yesu hakuwa na story nyingi alimuuliza huyo mtu unataka kuwa mzima yule Bwana akaanza ngonjera 
Bwana, mimi sina mtu wa kunitia birikani. Maji yakichemka, anaruka mwingine zamu yangu, anaingia mbele yangu. Yeye anapona, mimi ninabaki. Ah ah, swali. Bado hujajibu unataka kuwa mzima. Lakini mwamba hana majibu maana kama angekuwa hataki asingelala hapo miaka 30 na ngapi? Na nane. Jamani haleluya. Jamani haleluya. Lakini akili yake ilijua bilika ndio itamponya. Lakini kumbe Mungu ana njia nyingi. Mungu uwezo wake hauchunguziki. Ndio nilikuwa na wakosoa hawa ndugu zangu manabii. Yaani huwa na shanga kitu kimoja wa Tanzania wenzangu kuna kitu hata hamshituki. Yaani unakuta unaumwa kansa unapewa mafuta. Mwingine biashara imeharibika mafuta hayo hayo. Mwingine ni mguu unaumwa mafuta. Mwingine ni ndoa inaharibika mafuta. Who is mafuta? Mafuta ni hata daktari hospitali wale pale uzuri waurizeni mwenye maleria anapewa mseto lakini mwenye presha kwani anapewa mseto kuna vitu vingine hata akili tusaidie kushituka jamani haleluya mungu hafungwi kwenye eneo moja la kazi yeye ana sifa ya kuwa kila mahali kwa wakati mmoja na anayaweza mambo yote jamani haleluya Yesu akamwambia yule jamaa Mimi sikupi maji haya Sikunyanyui ni kutumbukize humo kwa kuwa mimi Yesu ni neno Aliyeminia neno ana uzima uzima wa milele jitwike godoro uende Haleluya haleluya Miaka 38 ikaishia hapo Bwana yule kabeba godoro Anatembea siku ya sabato wenye dini yao wakamdaka wanaanza kumuuliza kwa nini unabeba godoro siku ya sabato akasema mimi msiniulize ninachokijua nimepona kuna mtu nimekutana naye amebadilisha historia yangu dini yangu hainifungi niko huru jamani haleluya leo wacha niziseme dini kidogo Roho mtakatifu ananiambia niziseme dini kidogo. Leo hii kumekuwa na uokovu wa dini. Na sio uokovu wa Yesu ndani ya mtu. Mtu akitaka kuokoka anaambiwa unataka kuikufuru dini yako. Hii dini ndiyo iliyokulea. Hii dini ndiyo ya baba yako. Wewe hata ingekuwa ya babu haina msaada na mtu jamani bwana atusaidie hizi dini zote hata na ya kwetu hii ya TAG zimeanzishwa na watu na ndio maana baba mtumishi wa Mungu asubuhi alitusomea historia kidogo His, hata idara yetu imeanzishwa mwaka fulani kanisa letu limeanzishwa mwaka fulani alilileta nani ni mtu lakini Tunaposali kusali sio kuokoka ndani ya kusali kuna kitu tunakikimbilia tuliyookoka kitu chenyewe kinaitwa wokovu yani yule Kristo huyo akae ndani jamani haleluya sasa ukiambiwa nina dini yangu maana yake huyo kaamini watu hana mwisho mzuri kama ingekuwa dini inasaidia mimi ya mieli ningepona ningepona maana nimezaliwa sikiliza nikupe ushuhuda huu baba yangu nimezaliwa akiwa mchungaji wa Tanzania Assemblies of God baba yangu mkubwa kaka yake baba nimezaliwa akiwa askofu wa makanisa ya Pentecost Swedish Free Mission mkoa wa Tabora Babu yangu mzaa mama alikuwa ni mwalimu wa kanisa la Anglican Tanzania Babu yangu mzaa baba alikuwa ni mzee mshauri 
wa chuo cha Biblia Bigabiro cha cha Pentecostal Swedish nimezaliwa chumbani kwenye dini hata babu alipokufa mza baba alimkabidhi baba kwa babu yetu mwingine anaitwa Dr. Alexander Mgunda paka sasa amestafu walikuwa askofu wa EGT pale mji mwema nataka nikwambie shetani angeogopa dini mimi hapa nisingeguswa maana ni mtoto wa jikoni mpaka baba juzi amefariki akiwa ni askofu alihama tuti EG akaenda EGT kafia huko akiwa askofu kama ingekuwa dini inahisa na mtu sisi tusingeguswa maana hata kanisani tulikuwa tunatenda zambi mtu akitugusa baba anasema usiguse nyumba ya mchungaji maana amgusaye mtumishi wa Mungu anaigusa mboni ya jicho la Mungu na waumini walikuwa wanatuogopa lakini matokeo ya hiyo dini katekera nikajikuta ninakuwa mchawi nikajikuta na kuwa mwangaji nikajikuta mpaka naishi kuzimu kusiko watu watu wa kule wanapokuwa kule hawafanani hivi unajua hapa tunaonana ni wazuri beautiful and handsome ni kwa sababu ni duniani sula ya kule ndugu yangu acha haya meno yanatokaga manne yanafika huko mtu damu inatoka mdomoni katikati hapa alafu anaota pembe moja hapa na makucha malefu hawatembei hivi kule hamna kule tembea yao ni hivi hakuna kwenda hivi alafu hawavai hizi nguo wanavaa ngozi za watu wakati mwingine uchi uwe ni mkwe na mama mkwe wako mtakaa uchi pamoja uone aibu utakula adhabu hakuna thamani thamani ya kuzimu ni shetani shetani aitwaye rusifa ndiye anaitwa mungu wa dunia nikajikuta naishi maisha yale baba huku ni mchungaji kama dini ingesaidia mimi nisingepelekwa huko kwa wakati wote nilioishi kuzimu baba wangu ametandika msiba mara nne ametangazisha mpaka redioni mimi nyumbani nilipotea wanapigiwa simu wanaambiwa kijana wako alikufa wanaenda kutafuta nilipofia hawaoni hata kaburi wakirudi nyumbani wanatandika msiba tena wameomba maombi ya kila aina lakini sikupatikana kuokoka kwangu ilikuwa ni neema ya Mungu peke yake Jamani Bwana asifiwe Ndio maana wacha nikwambie wewe uliyeokoka usicheze uokovu lakini ujue ukweli huu Yesu uliyempokea ni wa thamani kuliko vyote na ana nguvu ya kukusaidia katikati ya vikwazo vyote Ndio maana Biblia hii imesema upitapo kwenye maji mengi Ukirala ni mandoto wengine wanawaume watatu watatu wanne wanne wa usingizini Hapaeleweki kama yuko salama au yukoje Kuna mtu mwingine nilimwombea Arusha kule yeye alinishangaza sana Aliriki kwenda kuombewa na mtu mmoja anajiita nabii yule nabii akampa chungwa akamwambia nenda ukale utazaa mapacha alivyoenda huko ni binti hajaolewa anafika Arusha nabii akamjia ndotoni akalala naye yule dada akajikuta anapata mimba naenda kuitwa pale nikamuombe na kuta amejifungua katoto nikaambiwa eh hey, huyu mtoto hana baba amezaliwa kwa uweza wa roho mtakatifu kwa njia ya ndoto nikasema kwa kweli watu wana tabu na yote shida ni kuwa na dini bila Yesu jamani bwana asifiwe hebu muulize mwenzako una dini una Yesu liko tangazo jioni ya leo Yesu aliyekufa msalabani 
alituachia uokovu anataka tuokoke tuache dhambi zote tuamue kikweli kujiambatanisha na uokovu maana Yesu akija haji kuchukua dini anakuja kuchukua kanisa lenye watu walio okoka Jamani haleluya wanaonielewa punga mkono hivi Barikiwe sana Barikiwe sana Wakati nilipofika huko niendelee na ushuhuda kidogo Niliapishwa kiapo cha kwanza kiapo cha kuikana familia yetu Nikapewa baba mchawi aliyeitwa Yumane Mukandala Nikapewa na mama mchawi aliyeitwa Lwaka Kalwanyange Nikapewa na kaka wanne na dada sita na mimi nikawa mtu wa kumi na moja. Nikapewa na majina ya kule Seya Kabulalo. Nikapewa chama familia ya Kichawi. Hapo unapita na kitu kinaunguruma. Hafu kasikia kama ndege inalia. Ukisikia hivyo, hiyo dalili sio kwamba ni ndege. Ujue wanaalikana. Leo wapi mwanangu? Kule kule kwa jana. Na muda wao huwa ni saa mbili na robo usiku mpaka saa nne maana saa nne ni kikao. Kwa hiyo hicho ndo kikawa chama. Nikaanza maisha ya kisetani. Wakati huo nimepewa kiapo kwamba atakapotokea baba mzazi kwangu ni adui kuliko adui wote. Mama mzazi kwangu ni adui kuliko adui wote. Kwa hiyo nikimkuta kwenye orodha ya watu wanaotafutwa nianze kuua yeye ndipo nikauwe na watu wengine. Sasa mziki mgumu kwangu ilikuwa baba ni mchungaji. Na mchungaji ana Yesu. Na Yesu ni hatari kwa wachawi. Wacha nikwambie ukiwa umeokoka maisha yako yako salama asilimia mia moja. Kwa kuwa Yesu hapigiki. Yesu harogeki. Yesu ni jiwe juu ya jiwe mwamba uliyoshindikana. Nikaanza maisha huko. Kazi yangu ya kwanza nilikuwa nafanya wizi. Tulikuwa tunafanya kuibia watu mali. Huu wizi mnaona mfano pale Dar es Salaam mliona soko la Kaliako likaungua pale ule moto wa namna ile sio ule wa namna ile usije ukanikamata hapa ah, ni wa namna ile moto kama ule huaga process ya wizi wa jinsi hiyo unafanyika na majini mawili marinari moto na shatu alimufilis na kuwa kuna dua yake inasomwa saa tisa usiku na agenda ya kupitisha wizi huo ni saa moja alfajiri mpaka saa mbili na nusu. Kuna wizi Tanzania hii. Ujanja wote mnaosikia sijui ujambazi, sijui udokozi, sijui wizi gani, sijui nguvu za giza. Kuna wizi aina sita tu hapa Tanzania. Na sisi ndio tulikuwa tunauongoza katika zama hiyo. Baadaye nikafuzu, nikawa na weredi mzuri wa kazi. Maana wakati huo wokovu sina tena nimekuwa adui wa Wakristo adui wa kanisa nikaingia kwenye kazi baada ya kuanza chuo elimu ya fala kichwa cha maalifa nikaanza kutengeneza elimu ya maumbo kitu cha kwanza kama kazi ngumu ilikuwa kutengeneza magonjwa nisikilize vizuri nikwambie haya magonjwa haya yote haya unayoyaona leo yana aina hizi yana aina mbili aina ya kwanza ni maradhi ya kawaida ya binadamu ambayo tumevaa miili dhaifu inayougua ambayo ukienda hospitali yanatibika haraka lakini magonjwa ya pili ni magonjwa yanayotengenezwa kutoka buriani head dragon ulufa ni kamoria Mashine inayozalisha matatizo kule kuzimu 
inayosimamiwa na mabrigadia meja jenerali wakuu wa majeshi ya kishetani wanaoamua hatima ya maisha ya watu kwa kifo hawa wako sita wacha niwataje hapa pako salama maana yupo Yesu hapa usiogope chochote Hawata kufanya lolote na hapa wamekamatwa mmoja anaitwa Rusifa Gerofo Kale wa pili anaitwa Satanajia watatu anaitwa Arigari ya Repti wanne anaitwa Sarikatanasi watano anaitwa Freureti na wasita anaitwa Nebi Rosie hawa ndio hiyo namba unayoisikia 666 Hawa ni majeshi maalum yanayotengeneza magonjwa yanayotengeneza vifo yanayoshikilia ati za mashitaka yanayoamua hatima ya maisha ya mwanadamu na mwanadamu anayekamatwa na hao ni yule peke yake asiye na Yesu Dio maana naomba tu nikutishe ni kueleze ukweli kuokoka sio ujinga kuokoka ni kupona mengi na usipookoka uko hatarini wacha ni kueleze haya mimi nilikuweko na kitu usichoelewa uelewe ukiwa na hoja utaniuliza kule nyumbani mimi nimefanikiwa kumuona rusifa ambaye ndo Mungu wa kuzimu sio jicho la rohoni hili la mwilini limemuona hivi nimekaa naye vikao vitatu na agenda zake kumi na tisa na ibara zake kumi na moja nimezishiriki na kikao cha mwisho nimekaa na rusifa tarehe 31 desemba 2012 kwa hiyo hakuna siri ya kuzimu I, nisiyo ijua na ndio maana tangu nilipookoka baba mchungaji nimekoswa na vifo hamsini na nne sasa ninawindwa kule kwa sababu watu kama mimi wanauwawa yani haya ninayoyaeleza hapa ningekuwa sijaokoka mngeona na dondoka na kata roho kwa sababu kule ni welcome but not return hakuna ruhusa ya kurudi ukishafika hapa nahubiri wokovu kwa sababu thamani ya wokovu ni Kristo Yesu niliyempata leo. Jamani Bwana asifiwe. Hii nguvu aliyoifanya Yesu hapa kukomboa huyu baba aliyeteseka miaka 38 haikuishia hapa. Hata leo anafanya. Hata leo anaokoa na miongoni mwa waliokolewa katekela hapa nimeokoka sema amen haleluya hebu mwambie mwenzako habari ya mjini kuokoka asikutishe yeyote kama umeokoka hata wakikupa siku tatu za kuishi wewe wadharau waambie mtatangulia nyie maana Yesu halogeki bwana asifiwe Magonjwa haya huwa kuna karenda yake ya kutengenezwa kuna siku yake ya kutengenezwa na kila ugonjwa unaouona kama pressure kama kisukari kama homa ya ini kama kansa ukimwi kifafa una kodi namba yake na una milango yake ya kuingia kwa mtu Ah usiniulize swali sasa kwamba mbona na nyewe walokole mnaugua. Nimesema kuna magonjwa aina hizi. Magonjwa ya marazi. Lakini kuna magonjwa shetani yanatesa watu. Walokole hatuteswi na shetani. Maana hana uwezo hata wa kutugusa. Hakitugusa sisi ameigusa mboni ya jicho la Bwana. Jamani haleluya. Ingawa wa, kuna walokole wengine ukiregea kidogo anakupitia na akikupitia kuingia ni rahisi kutoka ni gharama kwa hiyo ukikutana na ataki hiyo unahitaji kusimama tena na ukisimama tena linatoka jamani haleluya haya magonjwa yana kodi namba 
siku moja nikaitwa na mtu mmoja yule mtu alikuwa ni daktari akanipigia simu akasema katekela njoo nikaenda ilikuwa ni Dar es Salaam akasema mimi ni daktari sisemi hospitali yake akasema lakini hapa nilipo ni mgonjwa na ugonjwa huu nimepima da hospitali zote hapa nchini hauonekani nina deni nimekopa kwenye ofisi ya mikopo milioni ishirini na hela yote hiyo nilikopa ili nijenge lakini hela imeishia hospitali na sijapona nikamwangalia yule mama kuangalia uso tu naona mnala tu wa masharifu kamwangalia nikasema mama umeokoka nasari ah unasari hujaokoka basi ugonjwa ulionao sio wa kwako ila umetupiwa na shetani na ni kwa sababu unasali ila haujaokoka akaanza kulia kumbe kuna kuokoka na kuna kusali mi sikujua nikasema leo nataka nikupe uokovu ambao ni Yesu aingie kwako akiingia kwako utapona mimi sitakuponya ila Yesu akiingia kwako anakuponya akasema hivi nilivyoteseka nitapona nikasema hakuna linalomshinda Yesu ana nguvu zote akasema naamini nikamwambia unaamini basi nikamuongoza sara ya toba nikaliambia lile pepo hii ni saa ya kumwachia huyu mama nikazitaja zile kodi zake nikayataja yale mapepo yake yakaanza kunijibu we kama nani nikasema mimi kama mwana wa Mungu unatutoa wakati wewe ulikuwa kwetu nikasema nilikuwa kwenu ila sio wa kwenu tena nina Yesu aliyekufa na kufufuka kwa ajili yetu hatukujua kweli leo tunaijua na kuamulu taka likapiga kelele likatoka mpaka leo yule mama ni mzima yuko anahangaika tu kulipa madeni Anali, anajuta anasema ningejua ningeokoka mapema Bwana atusaidie kuna mambo mengine yanaweza kukutesa kwa kuto kujua tu lakini njia ya Mungu iko wazi njia ya Mungu imefunuliwa Yesu alishayachukua masikitiko yetu nguvu zake zote akaziacha kwetu Biblia inasema alipopaju aliteka mateka akashusha vipawa ambavyo ni uzima na uponyaji pia Jamani haleluya vipawa tumepewa watu na ili upone lazima uwe na wokovu usipokoka ba be bi bo bule hakuna lolote Bwana atusaidie kuokoka kwangu ni kwa sababu ya nguvu ya Yesu haikuwa kazi rais maana mpaka wakati wa kuokoka kwangu nilikuwa ni gwizi nimefuzu elimu ya fala kichuo cha malifa nimefuzu elimu ya maumbo nimefuzu elimu ya majini nimefuzu elimu ya roho nimefuzu elimu ya utawala na nina fimbo nina darubini nina masters uwezo niliokuwa nao ndio maana nikasema Tanzania hii tulikuwa wachache darubini yangu ilikuwa ni jicho la mtoto mchanga linakaa hapa kazi ya ile darubini nilikuwa nikikuangalia ninajua wewe ni nani ulizaliwa lini umeishi vipi unaumwa nini mpaka hapa umetokea wapi lakini naivuta nyota yako nikiipiga chini naanza kukuona hapa najua leo utaenda wapi utakula nini leo utalala wapi na sangapi kesho utaamka sangapi utaenda wapi kesho wiki ijayo hadi miaka kumi ijayo mimi naona nilichokuwa nashindwa kujua ni kitu kimoja ambacho ni siri ya Kristo kitu chenyewe ni kifo kufa kwako tu ndo nilikuwa sijui kwa hiyo kazi yangu ilikuwa ni kutengeneza 
ufe kabla ya siku zako ili usiende mbinguni na tulitesa watu wengi kwa ajili hiyo duniani tulikuwa tunatisha dunia kiganjani hakuna mtu tuliyeogopa ila tuliyemuogopa Kristo Yesu peke yake na mtu mwenye Yesu siku moja nikawa nimeteuliwa na wakubwa zangu wa Kiringe niende mpaka nchini Kenya mji wa Mombasa nikakamate mtoto wa kiongozi wa chama cha wagelegele nikamfundishe uchawi nikawa nimekwenda mpaka pale nilipofika kwenye lile anga la Mombasa nilisikia kanisa moja inaomba tena maombi hatari yanayotisha kuzimu ni yale maombi ya kunena kwa ruga yani mtu anayenena kwa ruga raba baba raba baba 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 acha huyu anatisha acha yani vile unavonena hujui kinachotokea ukisema na wasa moto na ichoma kuzimu moto unashuka kweli maana Yesu ni moto ulao ukisema na naachilia upanga upanga unafyeka kweli Yaani mpaka hapa katekela hapa nina alama ngoja nionyeshe hata kwa mbali na alama hii hapa wachungaji huko wanaona hii alama huku ni moto na huu moto sio wa nyumbani ni maombi ya walokole waliokuwa wanasema kwa jina la Yesu toka wakati huo na mimi niko ndani ya mtu naunguzwa na naungua kwa hiyo ukisema shetani na kuchoma anachomeka kweli. Ndio maana nakutia moyo uliyeokoka usiogope. Yesu liye naye ni kiboko yako. Jamani haleluya. Bwana asifiwe. Nikawa nimejaribu kuiangalia ile anga. Nikakuta imejaa nguvu ya Mungu asiyekaa kikao na watawi ende na mabraka craft mabraka papo tukazime nguvu ya Mungu tulitawale lile anga matokeo kilichotokea pale alipofika tumle kanisani lile kanisa liliendelea kunena kwa ruga raba baba 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 moto ulianza kuwaka pale nikaanza kushindana nao ukanizidi nguvu nikaruka mpaka kilingeni wale machifu satanisti na makwini masa wakaniambia wewe alufanistase ya kabulalo wewe ndio umeleta hii asala na sasa na kuamuru nenda kamuue yule kijana ameleta hatari sasa kwenda pale kijana kaokoka na mtu akishaokoka imeisha hiyo hapo sasa mtihani Nilifanikiwa kuingia ndani ya ile nyumba ya yule kijana. Nilipoingia nikaanza kunuia pale ili kuzindika. Kumbe kijana kule mchungaji alimuelekeza akiona kitu chochote akemee kwa jina la Yesu. Pale nimeita nikawaita na wenzangu wakashuka pale tukawa wane chumba hicho nikachukua fimbo yangu nikaanza kumuita jina na msogelea anamuita jina nataka kumgusisha ile fimbo niliona anageuka anasema kwa jina la Yesu ndipo nikajua Yesu ni hatari unajua mlokole haujui ulinzi ulionao unapotembea hivi mlokole kuna majitu manne yanakuzunguka yameshika panga za moto malefu mpaka juu Ukilala yanalala na yenyewe. Akija yeyote kukugusa yanaamka yenyewe wewe unabaki umelala. Niliposikia tu kwa jina la Yesu yalinyenyuka. Yakanielekezea zile panga. Wewe tuliwashwa. Tuliwashwa. Tukatafuta njia ya kutokea haipo. Yaani alikuja kutusaidia dakika za mwisho karibu tufe akasema kwa jina la Yesu toka shetani aliposema toka ndo tukasema wali Allahu akbar tukatoka asingesema tungefia mle ndani tulipofika kiringeni kule jire inaitwa never missing calcino 
maana yake hakuna kurudi nyuma ukiambiwa uwa lazima uuwe usipouwa unakufa wewe nikaambiwa rudi ni tena tukarudi tumejipanga sio wanne tena tuko sita kufika ndani ya kile chumba tulifanikiwa tena kuingia kilichotokea yule kijana kumbe ameelekezwa tena na mchungaji maombi tena ndio maana unapenda nikwambie ukitaka ufanikiwe mshirika jenga ushirika na mchungaji wako kaa vizuri na mchungaji wako utafanikiwa usipende kuwa adui wa kanisa adui wa mchungaji unatafuta baraa wewe kaa vizuri na mchungaji yule mchungaji alimshauri yule kijana kwamba kitakacho kujia chochote sema tena bwana akukemee shetani tulienda tena kwenye nyumba ile yule kijana alisema hivyo bwana akukemee shetani lile neno tulikuwa watu sita tuliofanikiwa kutoka ndani ya ile nyumba wawili wanne walikufa pale pale tulipoenda kiringeni kazi yetu tukasoma nyota tuone tatizo limetokea wapi tatizo ile tunaliangalia tuliona mtoto wa kondoo yuko katikati ya damu tulipoona hivyo wachawi wakiona hicho kitu wanajua huyu ni mlokole hatumuwezi mpaka aikufuru taulat ndio maana maandiko yanasema wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda kwa hiyo wachawi wakimtafuta aliyeokoka hawamuoni yeye wanaona mtoto wa kondoo yuko katikati ya damu tulipomuona yule mtoto wa kondoo tukasema huyu hatumuwezi mpaka aikufuru taulat tauliwaka ukaunguza kilinge chote cha Mombasa Nikapewa adhabu nirudi Tanzania milima ya Isinde ili sasa tukae kikao cha kukomboa Kiringe tukaenda kukaa tulikuwa wachawi mbili na themanini. na mimi nikawa kiongozi pale tukawa tumesoma inatakiwa lita moja ishirini za damu na kila lita moja ilikuwa inaua watu tisa. maana ni lita nzito ya fibrinogen Tulipo ka pale tunajadili nani yafe kwa tatizo gani tukaanza kupanga magonjwa ajali hewa risasi na bunduki za kichawi wakati tumemaliza kuseti mitambo kila mtu sasa anataja watu wake atakao uwa mtu mmoja akakosea akataja mchungaji na kwambia pale pale moto ukashuka katikati yetu ti sauti ikamtaja yule mchungaji fulani na fulani na fulani wakifa ninyi nyote bwana awakemee moto ulipiga kama radi nzito katika wachawi miambili sema nini tulipona wachawi sabini tu wengine waliungua majivu hapo tukatoka tunasema yesu hapigiki Yesu hawezekani. Tukarudi kuzimu huko kutafuta hati ya mashita katusaidiwe na ile minara sita. Tulipokwenda tukaambiwa mfateni huyu mtu nyota yake mnaiona. Tukaisoma nyota ya yule mchungaji tukamkuta ni mchungaji wa kanisa fulani na yuko kanisani kwake. Tukachagua siku ya kwenda Jumapili asubuhi. Unajua ibada ya Jumapili asubuhi inawateja wengi na wataalamu wa ngwasuma wanaingiaga kusali kwa kuwa inaitwa sunny day yani siku ya neema ibada ya jumapili inayookopwa ni ya jioni ila ya asubuhi yeyote anaingia na ndio maana muda ni mdogo ningekwambia jinsi ya kuizingira hiyo ibada iwe na utukufu bwana atusaidie sana tukaingia ndani ya lile kanisa Tulianza mitindo yetu. Kuna wale wanakwaya hapa na shukuru sijaona. Wale wanaokuwa wana wanacheza hivi. Viduku mara kukata mauno. Sijui ku, ku Hii ni mitindo sio ya Mungu. Sisi ndo tulioileta. Na tuliileta kwa target ya kikao ili dunia iingie kanisani, kanisa liingie kuzimu 
ili Roho Mtakatifu aliache Yesu atakapokuja asiwepo mtu hata mmoja wa kwenda naye mbinguni ili kufumba na kufumbua ulimwengu wote tutumbukize hai kuzimu Sio hii mitindo tu ni vitu vingi ni pamoja na hayo mafuta ya upako hayo maji ya upako sijui chumvi nyie mnayoyaona kwa wachungaji au manabii hamjui siri zake sikilizeni kweli ya Mungu Mungu ni roho na ushirika wake yeye ni neno. Hasaidiwi kazi. Anajitoshereza. Jamani haleluya. Tulipofanya hiyo mitindo yetu, lile kanisa lilikuwa lina nguvu ya Mungu. Yule mchungaji kwa macho ya rohoni akatuona. Tulichokishangaa akaambia yule kiongozi wa ibada, "Simisheni vyombo, simisheni wakazimisha." Kiongozi wa sifa nyamanzeni kimya akawaambia mashemasi na waamuru fungeni milango na madirisha Haya kiongozi imbisha wimbo wa kuabudu kuna kitu roho wa Mungu anataka afanye Sasa tulivyoona hivyo sisi na tumo ndani tukasema toba ina lilai wa ina ilahi rajun Imeshakuwa haya tena ikabidi tuanze kuvunja vidore kwa ishara ya kwamba tunaumbuka sasa sasa walivyoanza sisi tulianza kunena kama wao kumbe ni ruga ya kumtukana huyo roho mtakatifu Indira pakacheka re robo bosa karabo robo santa bira robo santa robo santa bira orema kavie zekereka yako kunyegera Wakati tunarani hiyo ruga ni ruga ya kulani lengo roho mtakatifu asishuke lakini wale watu walianza kuimba wewe ni alufa na omega twa kwa budu bwana wastahiri sifa wakati wanaimba nikaangalia naona juu moto unaanza kuwaka nikasema hapa tumekwisha dawa tujitoe mfumaki tukamchukue pasta tuondoke naye Tulipoanza kumsogelea pasta mimi nikafanikiwa kuvuka waumini wote na ielekea kuikabiri madhabahu na mchungaji yuko madhabahuni na karibia pale nikaona mchungaji akapiga magoti kama hivi akainua mikono juu alivyofanya hivi mimi nikasema alhamdulillah rabbil alamin mtu akifanya hivi najua sasa amesalenda ni shikamo maana yake niko chini ya miguu yako fanya unarotaka nikaanza na kuita wenzangu kuja Kuja makafiri kuja wameshanasa ile nageuka naangalia hivi tayari kumbe pasa haja sarenda roho mtakatifu kashuka na yale majamaa ya Kenya sasa yameingia kanisani yale yenye panga za moto kanisa lote yamejaa nikasema toba astakafirullah ni haya tena nikaanza kuomba nguvu sasa Naita majini naita naita msada kutoka Alpha Nikamoria ili nipewe nguvu lakini nguvu haikuja maana Yesu ni kiboko ya aina yoyote ya uchawi Kilichotokea mwishoni nikajishauri sisi kule Kigoma tuna methali tunasemaga urukenyi kwa ale ruvumbuka nikihuna yaani maana yake linalokosa kwale linapitia bundi Tukajishauri pale kwamba sasa tumemkosa mchungaji tutafute shemasi. Maana mlinzi wa kanisa ukitoka mchungaji ni shemasi. Sisi mzee wa kanisa tulikuwa hatuna habari naye. Maana akipigwa shemasi kanisa lote linasambaratika na mzee wa kanisa ataenda nalo. Kwa wakati naanza kurudi nikakamata shemasi nilishangaa wale wanawake walire kanisa na vijana wadogo wadogo wanaanza kunena kwa ruga ra 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 ye 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 uliwaka huo moto yale majitu ya kajali ile kanisa tulikuwa wachawi magwiji sita niliyefanikiwa kutoka mle ni mimi peke yangu watano wote wakaokoka pale pale na mimi nilipofika kuzimu nikakuta adhabu hatari moto ule umewasa mpaka kiringe nikaambiwa na machifu wa satanike 
nikaambiwa chifu star umefanya hasala kubwa na hiyo hasala ulioleta haina mubadala ni kafara ya khabiri yani zaka na swadaka kule kuzimu nasi tulikuwa tunalipa zaka tena zaka tunayolipa sisi sio kama ya wakristo wa, ka, wa kanisa kanisa lina neema kwa ajili ya Yesu aliyekufa msarabani ila kule wanatoa na zaidi sisi tulikuwa hatulipi moja ya kumi. tunalipa sita ya kumi. yani ukipata laki zaka ni laki ni shilingi sitini na unaongeza vichwa vitatu vichwa vitatu vya watoto wachanga na bebelo moja ya mbuzi na unaenda unazirikiri unamwambia shetani mimi sistahiri ila ukinifanikisha nitaleta zaidi ndio haipokee hiyo zaka mi wana shanga wa rokore mnao kwepa kulipa zaka sijui mnachotafuta ni nini kwa hiyo fevu ya Mungu mlie nayo yani kwenye raki unalipa herufu kumi tu na inakushinda una afu unaibiwa hera unasema uombewe baraka kinachokuibia hujui kanuni za Mungu kuna mirango umefungua unaibiwa mwenyewe sasa tukawa mimi zaka ile nikawa nimelipa nilivolipa ile zaka ikabidi kafara ya khabiri niambiwe na wao walinileta duniani na nikaambiwa swali kwenu kule kwa baba yako mzazi mko wangapi mimi nikajua hapa nadaiwa kafala ni uwe ndugu yangu nikajua hii aidha baba aidha mama aidha kaka mtu ataondoka ikabidi niseme uongo nikasema mimi ni yatima sina baba wala mama mkuu niko tayari wakati huo nilichukua nimetoa kizazi kafara nimetoa mguu wa kushoto kafara na kwa wiki nachukuliwa lita sita za damu kafara lita za kichwani tatu lita za mkononi tatu na mpa rusifa ale ili niwe na thamani kwenye enzi na kiringe cha shetani sasa nikawa sina mali ya maana nikamwambia utachukua macho yangu utachukua na chochote unachotaka kwenye mwili wangu mimi ni yatima wakacheka sana wote wakasema umeongea neno zuri sana la baba rusifa lugha ya uongo ni lugha ya enzi ya rusifa na sasa koja tukuonyeshe ulikuja kama mkono wa binadamu mbele yangu hivi nikaona unatanuka kama sinema nikashangana waona ndugu zangu wote wa duniani wote kabisa alafu machifu akaniambia kwa kuwa umeongea lugha ya baba rusifa yaani uongo tunachukua sisi tunayetaka yakachovya kwa mwala unyago kwenye tanki la damu yakamgusa baba yakamgusa mama na kaka yetu mkubwa na dada yetu wa mwisho yani watu wanne na nikapelekwa bonde la machinjo kwa mwala unyago nikaambiwa haya chinja zikaletwa kuku nne yani sawa na hesabu ya watu wanne kwenye familia hapo kwenye kuua ndo ikawa shughuli maana baba ni mchungaji ana Yesu mama ni mkurugenzi wa wanawake ana Yesu kaka ni mwinjilisti dada ni kadogo kamefunikwa na utukufu wa wazazi taweza wapi kila nikijaribu kuchinja nasikia kelele duniani yani ukiwa kuzimu kuzimu ni chini duniani ni juu Nikawa nasikia kule duniani moto Yesu moto ule moto unakuja na kwepa Na mimi nikamwambia waku wazee wakulungwa sina namna ya kuchinja nisaidie nisaidie nikamwambia wakasema hatuwezi chinja sisi tutachinja ndugu zetu chinja mwenyewe hiyo mboga ya kwako Niliposogea ili nichinje nilishangaa kumbe Yesu ana nguvu kuliko hata kuzimu Yaani akitajwa duniani hata kuzimu inatetereka. Rusifa mwenyewe anaikimbia enzi. Maana Yesu anafukuza aina zote za mapepo. Na ninajua Yesu yuko hata hapa. Yesu yuko hapa najua. Na hisi uwepo wa Yesu hapa. Hakuna pepo litakalo salia leo. Maana uweza wa Yesu uko mahali hapa. Punga mkono sema amen. Pale kilichotokea ulikuja moto kama ulimi wa mtu. Na ni umbo kabisa la ulimi. Wakati mimi na hangaika kikaingia kitu ndani 
ya mdomo wangu kile kitu kama ulimi kikaanza kunichoma mdomo nikaanza kuhangaika nahangaika naambiwa nichinje kuchinja ndo nimeshindwa na sasa napambana kitoke wakanipeleka mpaka kwenye mashine ya buri ya ni head dragon wakanipiga antidote chepa hapa ili nipate akili ya kishetani ni uwe lakini ile antidote chepa haikunisaidia kitu badala ya kusema ni uwe kile kitu kilichoingia ndani yangu kikaanza chenyewe kunirazimisha niseme Yesu na kuzimu ukisema Yesu ina lilahi wa ina ilahi la jumu utakavyo kufa yani acha yani Yesu ukimtaja kuzimu ni ikosa rajinai zaidi ya uhaini nikaanza kupambana nisiseme ili niokoe roho yangu nikawa napambana wakati na tang, na pambana kilikuja kitu kama chafya nikajikuta nasema Yesu we 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 moto uliwaka hapo magereza yenye misukule yakapasuka yote Magereza ya unyagu wa magonjwa, mitego, vitu gani mi agenda, vyote vikapasuka. Majini wakanikimbia, nikabaki na ungua peke yangu. Nikasababisha hasara kubwa. Tulivokutana kule kuelekea Arkaba, nikahukumiwa kwamba nimefanya dhambi isiyo sameheka na Lucifer. Na tayari nilisomewa maandiko kama ya Biblia. Maandiko yale yalikuwa yanasema, mwana wa Adam hana budi kusalitiwa na mtu aliyejifanya ndugu yake. Lakini ole wake yeye amsalitie mwana wa Adam. Maana tangu sasa atafungiwa jiwe la kusagia shingoni. Na hapo anguko lake litakuwa kubwa. Na ndipo atakapokwenda kuvuna alichokipanda wakati huo tulikuwa tumekalia mikono ya binadamu kama viti vya kilinge sasa sheria ya hiyo hukumu ikisomwa mikono inayoshuka ubasi wewe umepona ila ikipanda juu wewe unakufa baada ya kusomewa hiyo hukumu mimi niliyokuwa nimeikalia ilipanda tukajipata tuko hamsini wa kilinge changu cha majuzi white craft Ikaonekana watu hamsini tunakufa. Na tayari foreni ikaanza. Mtu wa namba moja mpaka miambili. kama na kumi hivi walikufa naona hivi. Nikiwa na mimi sasa na karibia kufikiwa. Na kumbuka niliongea neno moja sasa la kibinadamu kwa uchungu. Nikasema, wewe Yesu kafiruna. Wewe ndio umeniponza. Sasa kama unanipenda niokoe. Na kama hunipendi nakufa. Nikaanza kulia kwa uchungu. Nikimchukia Yesu. Hapo nilisikia radi ya ajabu. Ile radi inakuja na moshi wa bru. Unazunguka kwa kasi sana. Sauti yenye benzi la kiume. Yenye ukali ikaniita kwa jina langu la kuzaliwa. Amieli. Nikashangaa naitwa Amieli. 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 Nifuate. Pale pale akili yangu ya kule ikapotea. Nilikuja kujikuta niko duniani. Kichwa nimeingiza chooni. Na inuka hivi nakuta ni duniani naangalia hivi ni kwenye kajumba. Nikaona upenyo wa kupita nikaruka nikakuta niko nje. Nataka kukimbia kumbe ni guest house. Wenye ile guest na yeye free maso ni batani tatu. Akaniona akasema kumbe ni wewe sasa yakabulalo. Utakaa hapa kwangu kwa muda wa siku saba nikurudishe kuzimu ni kuombea msamaha. Nikakaa hapo kwake kwa miezi mitatu nikiwa na roga. Wakati naendelea kuroga siku moja wakatokea walokole wanakwenda kuhubiri injili. 
Roho Mtakatifu akawaonyesha majini niliyokuwa nayo. Maana nilikuwa na roga miungu fulani pale ya ushindani ili tupate makahaba wa kuja kuzini guest. Wakati na roga nilikuwa na mnala wenye majini kumi. Wale warokole wakasema lile chini lile lile jini Bwana akukebe. Majini Shalifu Husna Muzamili na Kaimu yakanichukua yakanirudisha kule chooni. Nikaanza kula kile kinyesi. Baadaye yakaniambia yale majini Mahusina kwamba makafiri wameondoka kaendelee na kazi yako. Kumbe yamenidanganya sikujua walokole wapo. Nilivo rudi kukutana nao wakasema kwa jina la Yesu nikadondoka chini. Wakakemea mpaka vikatoka. Nikapata fahamu wakaanza kuniuliza wewe ni nani sijui kuongea lugha yangu nilisha sahau Kiswahili mtu akisemesha naelewa ila mimi kumjibu naongea orima gavye oroko seke tako kunyoegera nikawajibu orima gavye zaka tako kunyoegera mimi ale kateka la rupa ni stars ya kabula lo akasema eh mmoja akasikia katekera kumbe baba anamjua akampigia simu baba kuna jiji jamaa hapa tumekamata limwehu Ninasema nikatekera. Jo uone mzee akasafiri kuja kuona. Hakunijua alipofika maana nywele zilikuwa zinafika huku. Na nimevaa ngozi ya mtu hapa. Makucha malefu. Ninanuka kinyesi. Hakunijua. Akaanza kuliuliza, wewe ni nani? Sema kwa jina la Yesu. Nikaongea ruga yangu hiyo hawakuelewa. Mwisho alikuepo mdogo wangu anayenifuata wamekuja na baba akamnyang'anya baba fimbo akaanza kufanya hivi nywele zangu akakuta ninafanana na baba hapa akamwambia baba huyu ni kaka kaka mieli ndio baba akanijua sasa kama ni mimi alipoanza kulia fahamu zangu zikafunguka bwana asifiwe sana kesho nitaendelea sima maju sima maju Kwambie Yesu mwenye huruma yupo hapa yupo hapa wakati watu wanaanza kufunguliwa hebu nitazame mimi sasa nitazame mimi tu bado Yesu ana neno kwa ajili yako nitazame mimi uko mahali hapa umeishi maisha ya kwa wasiwasi wasi, kwa muda mrefu sana umekamatwa maisha Hatima yako imevurugwa na shetani. Unaishi maisha ambayo huelewi. Unateswa. Hauna ramani. Lakini nataka nikwambie hivi. Yupo Yesu. Usichelewe yupo Yesu. Aliyekufa msalabani kwa ajili yetu. Akasema yote yamekuisha. Na maandiko yamesema kwa kupigwa kwake. Sisi tumechapona. Leo ukiamua kumpokea Yesu hakika hautarudi kama ulivyokuja unarudi na muujiza wako nataka nisiseme mengi sana maana nimeshahubiri ukiwa upo hapa unatamani kumpa Yesu maisha unanta Yesu kwako nisamee na unaniponya jioni ya leo amen Aya fumika macho nataka ni mwite roho mtakatifu sasa wagonjwa wote sasa mnaponywa hata kama uko barabarani unapokea uponyaji fumika macho yako baba katika jina la Yesu mwokozi wetu asante kwa uweza wa roho mtakatifu asante kwa nguvu ya roho mtakatifu Asante kwa utukufu wa jina la Yesu. Asante kwa ile damu iliyomwagika msalabani ikafanyika ndo leo na dhambi ikadukomba dhidi ya nguvu ya shetani, dhidi ya roho za uharibifu, dhidi ya kano la shetani, dhidi ya kamba za mauti, dhidi ya kazi za shetani katika jina la Yesu Kristo kwa huo uweza wa jina la Yesu kwa huo uweza wa Roho Mtakatifu kwa hiyo mamlaka ya 
jina la Yesu ninakuita sasa Bwana najua huko mahali hapa najua huko Roho Mtakatifu hapa hii ni saa yako ila yamuru roho ya mauti sasa ianze kuachia watu hawa wewe roho ya mauti wewe pango la mauti wewe roho ya magonjwa wewe vifungo mateso magano ya mashetani haya achia watu hawa achia achia wana wa Mungu achia wana wa Mungu achia achia wana wa Mungu achia achia hizo kama za mauti kama za mauti kama za mauti haya katika 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 roho za mateso roho za mateso roho za mateso magano ya uchawi magano ya uchawi yanavunjika magano ya uchawi yanavunjika mihuri ya wachawi inavunjika uponyaji na urejesho hakuna rana itakayosalia ndani ya watu hawa kwa jina la Yesu 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 ninatangaza ukombozi na ushindi katika ulimwengu wa roho kwa jina la Yesu na roho mtakatifu ninakusihi neema ya kusimama katika wokovu kwa watu hawa uliookoa ni wewe wasimamishe kwenye utukufu wako wasimamishe kwenye haki yako wewe uliyetuokoa sisi kwa thamani na gharama Yesu ni neno dogo kuokoa watu hawa ninatangaza uokovu natangaza uponyaji natangaza muujiza natangaza ukombozi natangaza usamaha wa dhambi natangaza uzima natangaza ushindi kwa jina la Yesu mwokozi nina kili operation hii ya roho mtakatifu na sasa watu hawa ni huru watu hawa ni huru kwa damu ya Yesu Kristo mwokozi wetu haleluya